้องการสร้างกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่100ตารางเซนติเมตรสำหรับเก็บแท่งไม้ทรงลูกบาทมีความยาวด้านละ3เซนติเมตรจำนวน30ลูกต้องสร้างกล่องให้มีความสูงอย่างน้อยที่สุดกี่เซนติเมตรจึงจะเก็บแท่งไม้ได้ทั้งหมดโจทย์เกี่ยวกับการนำสิ่งของไปเก็บในภาชนะโดยโจทย์ถามว่าเก็บสิ่งของได้เท่าไหร่หรือภาชนะมีขนาดเท่าไหร่จนลักษณะแบบนี้บางข้อสามารถหาคำตอบได้โดยนำปริมาตรของภาชนะหารด้วยปริมาตรของสิ่งของสูตรนี้ไม่สามารถใช้ได้กับโจทย์ทุกข้อโจทย์บางข้อใช้สูตรนี้ได้โจทย์บางข้อใช้สูตรนี้ไม่ได้โจทย์ข้อนี้ถ้านักเรียนหาความสูงของกล่องโดยนำปริมาตรของแท่งไม้ไปหารปริมาตรของกล่องคำตอบที่ได้จะเป็นคำตอบที่ผิดทำไมผิดเหรอขอพักโจทย์ข้อนี้ไว้ก่อนจะให้ดูตัวอย่างที่อธิบายว่าทำไมวิธีการคิดแบบนี้ถึงผิดให้นักเรียนเปรียบเทียบคำถามสองข้อต่อไปนี้เราให้คำตอบว่าคำถามสองข้อนี้มีอะไรต่างกันคำถามที่หนึ่งมีกล่องใบหนึ่งมีความจุ 27,000 ลูกบาทเซนติเมตรตวงข้าวสารใส่กล่องโดยใช้ถ้วยทรงกระบอกถ้วยหนึ่งถ้วยสามารถจุเข้าสารได้900ลูกบาทเซนติเมตรถามว่าจะต้องตวงกี่ถ้วยถึงได้เข้าสารเต็มกล่องหรือถามว่ากล่องใบนี้บรรจุเข้าสารได้กี่ถ้วยกล่องมีความจุ 27,000 ลูกบาทเซนติเมตรหนึ่งถ้วยมีความจุ900ลูกบาทเซนติเมตรนำ900ไปหาร 27,000 ตัดศูนย์สองตัวท้ายออก93 27ก็เกิดตวงได้30ถ้วยกล่องใบนี้มีความจุเข้าสาร30ถ้วยเปรียบเทียบกับคำถามที่2กล่องใบเดียวกันมีความจุ 27,000 ลูกบาทเซนติเมตรนำหนังสือใส่ลงมาในกล่องนี้หนังสือแต่ละเล่มมีปริมาตร 1,800 ลูกบาทเซนติเมตรถามว่ากล่องใบนี้บรรจุหนังสือได้กี่เล่มคำถามที่2ถ้าคิดวิธีการเดียวกับคำถามที่1ก็คือเอาปริมาตรของกล่องตั้งหารด้วยปริมาตรหนังสือผลหารคือ15กล่องใบนี้บรรจุหนังสือได้15เล่มจริงหรือเปล่าทำไมจะไม่จริงล่ะในเมื่อผลหารก็เห็นเห็นอยู่ว่าได้15โจทย์สองข้อนี้มีอะไรต่างกันถ้านักเรียนมองไม่ออกว่ามีอะไรต่างกันลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมปริมาตรหนังสือ 1,800 ลูกบาทเซนติเมตรโจทย์ไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้กว้างยาวหนาเท่าไหร่ถ้าโจทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของหนังสือมาหนังสือเล่มนี้กว้าง20เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรหนา3เซนติเมตรปริมาตรของหนังสือก็คือกว้างคูณยาวคูณหนาตัวเลขผลคูณออกมาได้ 1,800 ลูกบาทเซนติเมตรถ้าโจทย์ให้ขนาดของกล่องกล่องสูง30เซนติเมตรกว้าง30เซนติเมตรยาว30เซนติเมตร30คูณ30คูณ30จะได้ 27,000 ลูกบาทเซนติเมตรการจัดหนังสือลงกล่องจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาด้านไหนลงถ้านำด้านกว้างลงความกว้างของหนังสือจะอยู่ตรงนี้20เซนติเมตรความยาวของหนังสือจะเท่ากับความสูงของกล่องปัญหาจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีพื้นที่เหลืออีก10เซนติเมตรถ้าจะวางหนังสือลงไปให้เต็มกล่องจะต้องหมุนหนังสือนำด้านกว้างแทรกลงไปตรงนี้20เซนติเมตรกล่องด้านนี้ยาว30เซนยังไงก็จะเหลือขอบตรงนี้อีก10เซนไม่สามารถวางหนังสือลงไปอีกเล่มหนึ่งเพราะหนังสือนั้นกว้าง20เซนถ้าจะใส่ให้เต็มพื้นที่กล่องจะต้องเฉือนหนังสือเล่มนี้ออกมาเลือกเฉือนออกมา10เซนเล่า10เซนเนี้ยมาแทรกลงไปที่ตรงซอกนี้เพ
พื่อใช้พื้นที่ทั้งหมดของกล่องแต่ในทางปฏิบัติการเก็บหนังสือลงกล่องนั้นจะไม่ทำแบบนี้การเก็บหนังสือลงกล่องจะเก็บเป็นเล่มแล้วก็เอากลับคืนมาเป็นเล่มด้วยเพราะฉะนั้นถ้าขนาดของหนังสือไม่พอดีกับขนาดของกล่องจะมีช่องว่างเหลืออยู่ในกล่องการหาจำนวนของของที่บรรจุในกล่องโดยนำปริมาตรของกล่องหาด้วยปริมาตรของสิ่งของนั้นมีสมมติฐานเบื้องหลังอยู่ว่าทุกพื้นที่ที่อยู่ในกล่องจะถูกใช้หมดนั่นหมายถึงไม่มีซอกว่างเหลืออยู่เลยกรณีที่เทเข้าสารลงไปในกล่องนั้นสามารถใช้วิธีหารได้เพราะว่าข้าวสารมีขนาดเล็กเมื่อเทลงไปกล่องแล้วมันจะไหลไปทุกซอกทุกมุมแต่ถ้าเป็นของแข็งอย่างหนังสือไม่สามารถที่จะลงไปได้ทุกซอกทุกมุมเพราะฉะนั้นวิธีการจัดหนังสือลงกล่องจะใช้วิธีหารแบบการเทเข้าสารลงกล่องไม่ได้ตรงนี้คือความแตกต่างการนำสิ่งของที่เป็นของแข็งลงไปในภาชนะอาจจะไม่ได้ใช้เพื้นที่เต็มทุกส่วนในภาชนะอาจจะมีพื้นที่บางส่วนไม่ถูกใช้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับการนำของแข็งลงไปเก็บในภาชนะนักเรียนจะใช้วิธีหารไม่ได้ยกเว้นกรณีที่ขนาดของของแข็งนั้นพอดีกับขนาดของภาชนะไม่มีช่องว่างเหลืออยู่เลยแต่ถ้าเป็นการเทของที่มีความละเอียดมากๆหรือเป็นการเทของเหลวลงภาชนะอย่างเทน้าลงไปในถังไม่ว่าถังจะเป็นรูปทรงแบบไหนน้ำจะไหลไปตามรูปทรงของถังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเทของเหลวหรือของที่มีความละเอียดมากๆลงภาชนะจะใช้วิธีหารได้เมื่อเข้าใจความแตกต่างของคำถาม2คำถามนี้แล้วขอย้อนกลับมาโจทย์ข้อสอบของเราทั้งการสร้างกล่องเพื่อเก็บแท่งไม้ทรงลูกบาทแท่งไม้เป็นของแข็งนั่นคือเหตุผลที่โจทย์ข้อนี้จะนาปริมาตรมาหารกันไม่ได้การหาจะต้องหาจากขนาดของกล่องและขนาดของลูกบาทโจทย์บอกว่ากล่องมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่100ตารางเซนติเมตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเกิดจากด้านคูณด้านหาตัวเลข2ตัวที่เท่ากันคูณกันแล้วได้100ก็คือ10คูณ10 10คูณ10ได้100แสดงว่าฐานของกล่องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ10เซนติเมตรนำแท่งไม้ที่เป็นลูกบาศยาวด้านละ3เซนติเมตรลงมาวางด้านนี้10เซนติเมตรวางลูกบาศได้3ลูกลูกละ3เซนติเมตร3คูณ3ได้9เหลือเศษตัวนี้อีก1เซนด้านนี้ก็จะเหมือนกันยาว10เซนติเมตรวางลูกบาศได้3ลูกแต่ละลูกยาว3เซนติเมตรใช้ความยาวไป9เซนติเมตรจะเหลือความยาวอีก1เซนติเมตรที่ไม่ถูกใช้เป็นซอกว่างๆอยู่ตรงนี้ชั้นที่1วางลูกบาศได้3แถวแต่ละแถววางได้3ลูกชั้นที่1จะวางได้9ลูกวางลูกบาศซ้อนขึ้นไปเพื่อให้ได้30ลูกตามที่โจทย์ต้องการชั้นที่1วางได้9ลูกถ้าวางซ้อนขึ้นไป3ชั้นชั้นละ9ลูกซ้อน3ชั้นจะได้27ลูกแต่โจทย์ต้องการให้เก็บลูกบาศ30ลูกเพราะฉะนั้นจะต้องวางไปอีก3ลูกเพื่อให้ได้30อีก3ลูกนั้นจะต้องขึ้นไปชั้นที่4ชั้นที่4วางไม่เต็มชั้นกล่องใบนี้จะต้องเก็บลูกบาศได้อย่างน้อยที่สุด4ชั้นแต่ละชั้นสูง3เซนติเมตรเพราะฉะนั้นความสูงของกล่องก็คือ4ชั้นชั้นละ3เซนติเมตร4คูณ3ได้12กล่องใบนี้จะต้องสูงอย่างน้อยที่สุด12เซนติเมตรจึงจะเก็บลูกบาศได้ครบ30ลูก